ஹாய் எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் செல்வாப்புறம் ஆடர்ஸ் டூ பர் செவன் தமிழ் ஓகேங்களா ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜிக்கையில் குரூப் டிக்கான ஸ்ட்ராட்டஜிக்கே பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதில் முக்கியமான ஸ்ட்ராட்டஜிக்கே கொஸ்டின்ஸ்லாம் எடுத்து வந்திருக்கேன் அவார்ட்ஸ் அண்ட் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இதை பே இதை பற்றியான கொஸ்டின் அதுவும் இது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்லேருந்து எடுத்து வந்திருக்கேன் ஸோ அப்கமிங் வரக்கூடிய நம்மளோட என்டிபிசி எக்ஸாம்க்காக இருக்கட்டும் குரூப் டிக்காக இருக்கட்டும் அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ லைவில் இருக்கவங்க அப்படியே சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிட்டு ஒரு லைக்கும் பண்ணிட்டு எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கப்பா ஸோ அப்போ தான் வந்து எடுத்து அடுத்து வரக்கூடிய எல்லா எக்ஸாமுக்கும் அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ லைவ் கமெண்ட்ஸ் நீங்கள் எத்தனை பேர் வந்திருக்கீங்க எனக்கு இன்னும் பார்க்க முடியல விசிபிளாக இல்லை லைவ் கமெண்ட்ஸ் ஸோ விசிபிள் ஆனோடனே உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நான் என்னென்ன கொஸ்டின் கேட்குறீங்க அதை ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ ஓகேங்களா ஸோ லைவில் இருக்குங்க அப்படியே எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ கொஸ்டின்ஸ் முன்னாடி நான் பார்க்கலாம் ஸோ முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ்லாம் எடுத்து வந்திருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸோ இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்படி என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் வரும் ரயில்வேக்கு அதுவும் குரூப்டிக்கு என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரும் என்டிபிசி கொஸ்டின்ஸுக்கு என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் வரும் அப்படின்றத மாதிரி பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ ஸோ அந்த கொஸ்டின்ஸில் இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதுவும் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் இதில் கேட்க போதும் ஸ்டேஜ் ஒன் அண்ட் ஸ்டேஜ் டூ ரெண்டு கொஸ்டின்லையுமே ஜென்ரல் லெவன்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம குரூப் டி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கே பார்க்க போகிறோம் ஸோ லைவில் இருக்கவங்க தயவுசெய்து எல்லாருக்கும் இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கப்பா ஸோ எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுக்கிட்டும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் போயிடலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா பா த ஃபஸ்ட்டு ஃபோரினர் டு ரிசீவ் த பாரு ரத்னா வாஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபாரினர் ரிசீவ் த பாரத் ரத்னா அவார்டு யார் வந்து ஃபஸ்ட்டு பாரத் ரத்னா அவார்டு வந்து வாங்கினாங்க அப்படிங்க ஸோ பாரத் ரத்னா அவார்டு வாங்கினா முதல் வெளிநாட்டவர் யார் அப்படின்றவங்க கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ யார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கேட்டிருக்காங்க கான் அப்துல் கபார் கான் நெல்சன் மண்டேலா அண்ட் சா சி வி ராமனா சி வி ராமனா அப்புறம் நன் ஆஃப் தி சி தான் கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ பாரத் ரத்னா அவார்டு அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ பாரத் ரத்ன அவார்டு அப்படின்ற போது என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய இந்தியன் கவர்மெண்ட்டால் கொடுக்கக்கூடிய ஹையஸ்ட் சிவிலியன் அவார்டு தான் வந்து பாரத் ரத்ன அவார்டு ஹையஸ்ட் சிவிலியன் அவார்டு ஸோ ஆஃப்டர் பாரத் ரத்னாவுக்கு அப்புறம் தான் பத்ம பூஷன் பத்ம விபூஷன் அண்ட் பத்மஸ்ரீ இந்த மாதிரி அவார்ட்ஸ்லாம் வந்து கொடுக்குறாங்க இந்த பாரத் ரத்னா அவார்டு வந்து என்னென்ன அதுக்கெல்லாம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ ரெகக்னேஷன் ஆஃப் ஹையஸ்ட் எக்ஸலன்ஸ் ஒர்க் ஹையஸ்ட் எக்ஸலன்ஸ் ஒர்க் அந்த மாதிரி கூட கொடுக்குறாங்க ஆர்ட்டு ஆர்ட்டு அடுத்த எக்ஸலன்ட் சோசியல் ஒர்க் எக்ஸலன்ட் சோசியல் ஒர்க் தென் லிட்ரேச்சர் தென் லிட்ரேச்சர் இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம எக்ஸலன்ட் சோசியல் ஒர்க் தென் லிட்ரேச்சர் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கெல்லாம் வந்து பாரத் ரத்னா அவார்டு வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க ஸோ இந்த பாரத் ரத்னா அவார்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம மூணு பேருக்கு கொடுத்தாங்க யார் யாருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சர்வபள்ளி டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் கொடுத்தாங்க டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் கொடுத்தாங்க செகண்ட் வந்து ராஜகோபாலாச்சாரிக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க ராஜகோபாலாச்சாரி செகண்ட் வந்துட்டு அப்புறம் வந்து சி வி ராமன் இவங்க மூணு பேர்த்துக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து கொடுக்குறாங்க எப்போ நான் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் கொடுக்குறாங்க இந்த இது பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பாரத்னாவோட லோ இந்த லோகோ இருக்கு இல்லையா ஸோ இது மேடப் ஆஃப் என்ன அப்படின்னா பீப்புள் லீப்புன்னு சொல்லக்கூடிய அரச மரத்து இலைகள் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட அரச மரத்து இலைகள் மாதிரியே தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மா அந்த ஷேப்பில் தான் வந்து இதை வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதோட லென்த்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர் லென்த்தும் ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் மீட்டர் வைடும் அண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் சென்டிமீட்டர் திக்ன மில்லி மீட்டர் திக்னஸும் இருக்கும் ஸோ லென்த் பார்த்தோன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர் அண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் சென்டிமீட்டர் வந்து வித்தும் ப்ளஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் மில்லி மீட்டர் வந்து திக்னஸும் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த அவார்டு வாங்குறவங்க அப்படின்றவங்க யாரும் கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு அவார்டு வாங்குறவங்க யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ கான் அப்துல் கபார் கான் நெல்சன் மண்டலா சசிவி ராமன் இதில் யாரும் கேட்கும்போது ஃபஸ்ட்டு பாரத்னா வந்து பற்ற ஃபாரின்காரங்க வெளிநாட்டுக்காரங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கான் அப்துல் கபார் கான் தான் வாங்குறாங்க கான் அப்துல் கபார் கான் ஸோ கான் அப்துல் கபார் கான் யார் அப்படின்னு பார்த்தா ஸோ எல்லை காந்தின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஃப்ரண்டியர் காந்தி அப்படின்ன
சர்வப்பள்ளி டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் யார் அப்படின்னா நம்ம ஊருக்கு வரதான் தமிழ்நாடு திருத்தணி பக்கத்தில் கூட அவரோட ஊரு கூட இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னா ராஜகோபாலாச்சாரி அவரும் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு வர தான் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா சிவி ராமன் அவருக்கும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மூணு பேர் தான் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் ஃபஸ்ட் இந்த பாரத் ரத்ன அவார்டு வந்து வாங்கினாங்க இப்போ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து யார் அவார்டு வாங்கினாங்கன்னா டூ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து பார்மர் பிரசிடண்ட் பார் பார்மர் பிரசிடண்ட் பிரணாப் முகர்ஜி கொடுத்தாங்க பார்மர் பிரசிடண்ட் பிரணாப் முகர்ஜி ரெண்டாவது மகா மகாராஷ்டிரா சோசியல் ஒர்க்கர் மகாராஷ்டிராவோட சோசியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் அண்ட் ஒர்க்கர் நானாஜி தேஷ்முக் அவருக்கு கொடுத்தாங்க நானாஜி தேஷ்முக் கொடுத்தாங்க அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மூணாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ மூணு பேர் கொடுத்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது பூபன் கசாரிகா பூபன் கசாரிகா அப்படின்றத கொடுத்தாங்க இவர் வந்து அசாமோட சிங்கர் ஓகேங்களா அசாமோட சிங்கர் ஸோ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இவங்களுக்கு தான் கொடுத்தாங்க இந்த அவார்டு வந்து பிரணாப் முகர்ஜி அண்ட் நானாஜி தேஷ்முக் அண்ட் பூபன் கசாரிகா இவங்க இவங்களுக்கு வந்து இந்த அவார்டு கொடுத்தாங்க அதே மாதிரி ஃபஸ்ட் ஃபீமேல் ஃபஸ்ட் ஃபீமேல் வந்து பாரத் ரத்னா அவார்டு ரிசீவ் பண்ணவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸ்ரீமதி இந்திரா காந்தி தான் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபீமேல் அவார்டு வந்து ரிசீவ் பண்ணாங்க இந்திரா காந்தி தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபீமேல் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு போஸ்ட்டு மஸ்திலி அதாவது இறந்ததுக்கு அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு கொடுப்பாங்க இல்லையா ஸோ இறக்குறக்கு முன்னாடி கொடுக்குற லைவ் ஆகுறது இறந்ததுக்கு அப்புறம் கொடுக்குற அவார்டு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா போஸ்ட்டு மஸ்திலி அவார்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு போஸ்ட்டு மஸ்திலி அவார்டு கொடுத்தவங்க யாருன்னா லால் பகதூர் சாஸ்திரிக்கு தான் கொடுத்தாங்க லால் பகதூர் சாஸ்திரி லால் பகதூர் சாஸ்திரி தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு போஸ்ட் மஸ்லி அவார்டு கொடுத்தாங்க ஸோ இந்தியாவில் கொடுக்கக்கூடிய ஹையஸ்ட் ஹையஸ்ட் சொல்லி அவார்டுனா பாரத் ரத்னா தான் பாரத் ரத்னாவோட ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபாரின்லேருந்து வாங்கினவங்க யாரும் அப்படின்னா கான் அப்துல் கபார் கான் தான் வாங்கினாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபாரின் இவருக்கு வந்து எல்ஐ காந்தின் கூட இன்னொரு பேர் கூட இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் அவார்டு வாங்கினவங்க யாரும் அப்படின்னா சர்வப்பள்ளி டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் ராஜகோபாலாச்சாரி தென் சார் சி சி ராமன் வந்து மூணு பேர் வாங்கினாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து லா ஃபஸ்ட்டு விமன் வாங்கினவங்க வந்து ஸ்ரீமதி இந்திரா காந்தி வாங்கியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு போஸ்ட் மஸ்லி அவார்டு வாங்கினவங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா போஸ்ட் மஸ்லாம் ஆஃப்டர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் கொடுக்குற அவர் தான் போஸ்ட் மஸ்லி அந்த அவார்டு கொடுத்தவங்க யாருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லால் பகதூர் சாஸ்திரிக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க ஓகேங்களா ஷார்ப் சங்கர் ஹாய் சார் ஹாய்ப்பா எல்லாருக்கும் அப்படியே ஷேர் பண்ணுங்கப்பா இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக முக்கியமான கொஸ்டின் அடுத்து வரக்கூடிய என்டிபிசி எக்ஸாம் கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும் லைவ்ல இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் அப்படியே ஷேர் பண்ணுங்கப்பா ஸோ எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கட்டும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா த ஃபஸ்ட் மென்ஷ் ஃபஸ்ட் மீட்டிங் ஃபஸ்ட் மீட்டிங் ஆஃப் த சார்க் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் மீட்டிங் ஆஃப் த சார்க் வாஸ் ஓப்பன் எங்கே வந்து நடந்தது அப்படின்னு கேட்குறாங்க சார்க்கின் முதல் சந்திப்பு எங்கே நடந்தது அப்படின்னு கேட்குறாங்க தாக்கா பங்களாசா இல்லை பெங்களூர் இந்தியாவா காத்மாண்டு நேபாலா இஸ்லாம் அந்த இஸ்லாமாபாத் பாகிஸ்தானா அப்படின்னு கேட்குறாங்க சேது ராமன் ஹாய் சார் அப்படியே லைவ்ல இருக்கவங்க அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே இது பண்ணுங்கப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னு பார்த்து இது எங்கே நடந்து அப்படி கேட்குறாங்க சார்க்னா என்ன சவுத் ஆசியன் அசோசியேஷன் ஆஃப் ரீஜினல் கான்ஃபரன்ஸ் ரீஜினல் கோஆப்ரேஷன் சொல்லுவாங்க சார் சவுத் ஆசியன் சவுத் ஆசியன் அசோசியேஷன் ஆஃப் ரீஜினல் கோஆப்ரேஷன் தான் என்ன சொல்லுவாங்க சார்க்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எப்போ எஸ்டாலிஸ் பண்ணாங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல எஸ்டாலிஸ் பண்ணிட்டாங்க எங்கே எஸ்டாலிஸ் பண்ணாங்கன்னா பங்களாதேஷில் தான் பவுண்ட் பண்ணது பங்களாதேஷில் தான் பங்களாதேஷில் தான் பவுண்ட் பண்ணாங்க எங்கே அப்படின்னா தாக்காவில் பங்களாசோட கேபிட்டல் தாக்கா இப்போ என்ன கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அப்படின்னா இது வந்து ஃபஸ்ட்டு மீட்டிங் வந்து எங்கே நடந்தது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ சார்க்கில் ஃபஸ்ட்டு மெம்பர்ஷிப் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எந்தெந்த கண்ட்ரீலாம் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ அபி இது எப்படி யாபோ வச்சுன்னா அபி மேன் பாஸ் அப்படின்ற யாபோ வச்சுனா அபி மேன் அப்படின்ற ஒருத்தன் எக்ஸாம்பிள் பாஸ் பண்ண அபின்ற ஒரு மேன் பாஸ் அப்படின்ற யாபோ வச்சுக்கலாம் ஈஸியாக அதோட மெம்பர் கண்ட்ரீலாம் ஈஸியாக வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா அபி மேன் பாஸ் அப்படின்றது நம்ம இதை யாபோ வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா சார்க்கோட மெம்பர் கண்ட்ரிஸ் நம்ம சொல்லலாம் சார்க்கோட மெம் மெம்பர் கண்ட்ரிஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றது ஸோ ஏ பார் ஆப்கானிஸ்தான் ஏ பார் என்னென்னா ஆப்கானிஸ்தான் பி பார் பங்களாதேஷ் அகெயின் பி பார் பூ
என்ன <laughs> So, in the Wabi Man Bas, in the country, la, in the membership country, there is a first meeting in the Pangalax or the capital Taka. The Sarko headquarters in Badana, Nepal or the capital Kathmand. Sarko headquarters in Nepal or the capital Kathmand. So, found established the Pavadin Path of Dina, Yanga Dina, Bangalas, but the secretary, other than Talame Chalan Solomia, other than Nepal had a capital Kathman. The first meeting on the end of the first meeting, Thaka, Bangladesh, and the Ipa recent on the nineteenth meeting and the Abdin and the Batabina, nineteenth meeting on the two thousand sixteen, the last and another. Other couple end over meeting in Norik Nadaka, two thousand sixteen, the nineteenth meeting another day. So, yenna reason up in other couple Nadaka Abdina, and the meeting on the Yar chairman and the Abdina, Nepal on the chairman and the two thousand sixteen and another meeting. Yeah, Abdina, other meeting Nadakal Abdina, Pakistan on the number of India, Uri attack Panitang, Pakistan Uri, Padan Kota, Abdina, or attack on the Nadatang. So on the attack Nala on the Nachinam, India on the Kalandaka Pavel, Pakistan Nadan on the Nadan in the in the Pakistan Islam Badras Ark meeting under the Anna is either one the Nam India on the Enna Panitanga, Prokan Sang. Reason in Abdina, Nam India on the Uri attack Abdina or Uri Padan Kota attack Nadanala, and the Sark meeting on the Nadakal. Upon the Sark meeting Nadakam Bode, Yar when the Charma person and Nana, so Nepal then Char person and Nana, and the country motor. So, Namalor say in the end of the country, like Kalan the Kalabina, Afghanistan, Kalan the Kalab, Bangladesh, Kalan the Kalas, Sri Lanka, Kalan the Kalab, Namari Kandila, Mukimana Kandila, and the Kalan the Kalab. So, other couple two thousand sixteen couple on the end of a meeting in Adakala, three P one the Nadatuno of Prince Walter, present a chara and the Nepal on the area page where they go and the Kangala. So, Sarko a passive meeting younger than the Dina, Bangladesh, Adoda. Other membership countries are in Bath of Dina, Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maltese, Nepal, and Pakistan, Sri Lanka. This is the other one. When the membership countries are in the membership countries are in the King La. So Sarko is headquarters in Bath of Dina, Nepal is the capital Kathmandu. So next to Bath of Night, the Epistle is found in 1985. So next to question Pedra. Next to Yenna of Dina, first. Uh, first, uh, first uh, Winter Olympic on the younger and the Abdin Kerang, first winter Olympic on the younger and the Abdin Kerang, Kingla, Innsbruck, Austria, Lac Placid, UCA, USA, and Chamonix, France, and Calcari, Al. Alpeta, in the Dangle, younger and the Abdin Kerang, Kila, first winter Olympic, first Olympic Ray and Abdina, so Cray code a card on the Cray code a card on this one, our one. But if you have a BC, you can see the first world Olympic Yangan and the Olympus Mountain. Olympus Mountain is the first one. That's the modern Olympics. Modern Olympics is the first one. So, 1896 is the modern Olympics. So, the capital is the modern Olympics. Greece or the capital, uh, Greece or the capital, Ma yeah, Athens is the modern Olympic. So, if you have a winter Olympics, you can start in 1924. Winter start in 1924. So, if you have a start in 1924. So, first one is 1776. So, the one is 1776. So, the first one is the first one is the first one is the first one uh, 96 la modern olympics pandranga adukapra winter olympics paathana 1924 ku vandranga next paatha appadina idukana olympic kana or block one create pandranga epa appadina 1913 la da or olympic kana block one create pandranga inda create pannalum idu epa kondu varanga appadina nadai muraiki 1920 la da kondu varanga the olympic oda block one 1920 la da vandu kondu varanga so appuram paatha appadina and the olympic la the velak jodi yethi povangala and the jodi vandu epa irundu kondu varanga appadina 1928 la kondu varanga okay la and the block ready panna vandu 1913 la so eppo idu vandu nadaimuri kondu vandu appdi paatha appadina 1920 la vandu nadaimuri kondu and the block vandu 
டிசைன் பண்ணது நைன்டீன் தேர்ட்டீன் பட் கொண்டு வந்தது நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஓகேங்களா அந்த ஒலிம்பிக் ஜோதி கொண்டு வந்தது வந்து நைன்டீன் டோ டுவெண்ட்டி எயிட்ல தான் வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஸோ நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்ல பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் விண்டர் ஒலிம்பிக் கேம்ஸ் வந்து கொண்டு வராங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி சம்மர் ஒலிம்பிக் கேம்ஸ் அண்ட் விண்டர் ஒலிம்பிக் கேம்ஸ் இந்த மாதிரி ரெண்டு வகையாக போயிட்டு இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் விண்டர் ஒலிம்பிக் கேம்ஸ் வந்து எங்க நடக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் சம்மர் ஒலிம்பிக் வந்து கிரீன்ஸ்ல ஏத்தன்ஸ் நடக்குது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் விண்டர் ஒலிம்பிக் கேம்ஸ் வந்து எங்க நடக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ விண்டர் ஒலிம்பிக்ஸ் வந்து எங்கே நடக்குது அப்படின்னா ஜமோனிக்ஸ் ஃப்ரான்ஸில் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் நடக்குது ஜமோனிக்ஸ் ஃப்ரான்ஸில் வந்து நடக்குது ஜமோனிக்ஸ் அண்ட் ஃப்ரான்ஸில் வந்து ஃபஸ்ட் விண்டர் ஒலிம்பிக்ஸ் நடக்குது இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா சம்மர் ஒலிம்பிக்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல சம்மர் ஒலிம்பிக்ஸ் எங்கே நடக்க போகுது அப்படின்னா சம்மர் ஒலிம்பிக்ஸ் வந்து தேர்ட்டி டூ அது எத்தனாவது எடிஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த வருஷம் நடக்க போகிற சம்மர் ஒலிம்பிக்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தேர்ட்டி செகண்ட் எடிஷன் தேர்ட்டி செகண்ட் எடிஷன் அதாவது சம்மர் ஒலிம்பிக் தேர்ட்டி செகண்ட் எடிஷன் எங்கே நடக்க போகுதுன்னா ஜப்பானோட கேபிட்டல் டோக்கியோவில் நடக்க போகுது ஓகேங்களா ஜப்பானோட கேபிட்டல் டோக்கியோவில் நடக்க போகுது தேர்ட்டி செகண்ட் எடிஷன் சென்ஸ் தேர்ட்டி த்ரீ எடிஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் எங்கே நடக்க போகுதுன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் பாரிஸில் வந்து நடக்க போகுது பாரிஸ் எங்கன்னா பிரான்ஸோட கேபிட்டல் பாரிஸில் நடக்க போகுது நெக்ஸ்ட் பார்த்தா தேர்ட்டி ஃபோர்த் எடிஷன் எங்கே நடக்கும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட்டு ஸோ எங்கே அப்படின்னா லாஸ் ஏஞ்சல் லாஸ் ஏஞ்சலில் யூஎஸ்ஏயில் நடக்க போகுது ஓகேங்களா லாஸ் ஏஞ்சலில் யூஎஸ்ஏயில் நடக்க போகுது ஓகேங்களா ஸோ என்ன அப்படின்னா இந்த ஒலிம்பிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்ரி ஃபோர் இயர்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து நடக்கும் எவ்ரி ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு வந்து ஒன்ஸ் நடக்கும் இந்த ஃபஸ்ட் விண்டர் ஒலிம்பிக்ஸ் வந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்ல ஜமோனிக்ஸ் பிளான்ஸ் நடக்குது லாஸ்ட்ல டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா விண்டர் ஒலிம்பிக்ஸ் எங்க நடக்குதுனா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல விண்டர் ஒலிம்பிக் பியான்சங் அப்படின்ற கூட சவுத் சவுத் கொரியாவோட கேபிட்டல் பியான்சங் சவுத் கொரியாவோட கேபிட்டல் பியாங்சாங் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல நடக்குது சவுத் கொரியாவில் டூ அதாவது டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் ஸோ நெக்ஸ்ட் விண்டர் ஒலிம் கேம்ஸில் எங்கே நடக்க போனால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் பீஜிங்கில் நடக்க போகுது சைனாவோட கேபிட்டல் பீஜிங்கில் நடக்க போகுது ஓகேங்களா ஸோ சம்மர் ஒலிம்பிக்ஸ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல தேர்ட்டி செகண்ட் எடிஷன் வந்து ஜப்பானில் டோக்கியோவில் நடக்கும் போது ரெண்டாயிரத்தி இருபது நாளில் பிரான்ஸோட கேபிட்டல் பாரிஸ் நடக்கும் போது ரெண்டு தேர்ட் தேர்ட்டி ஃபோர்த் எடிஷன் பார்த்தா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் யூஎஸ்ஏல லாஸ் வந்து நடக்கும் போது இப்போ விண்டர் ஒலிம்பிக் கேம்ஸ் எங்கே நடக்க போதா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பியூஜிங் அண்ட் பியாங்சாங் சவுத் கொரியாவில் நடந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் எங்கே நடக்கணும் பீஜிங் அண்ட் ஜப்பானில் பீஜிங் அண்ட் சைனாவில் நடக்க போகுது ஓகேங்களா விண்டர் ஒலிம்பிக்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு விண்டர் ஒலிம்பிக்ஸ் எங்கே நடந்தது அப்படின்னா ஜமோனிக்ஸ் பிரான்ஸில் வந்து நடக்குது ஓகேங்களா ஸோ ஆர்ஆர்பி குரிப்டிக்கும் எந்த கிளாஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாமா கண்டினியூவாக நான் குரிப்டிக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃப்ரீ கிளாஸஸும் போயிட்டு இருக்கு லைவ் பேச்சஸும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் லைவ் கிளாஸஸும் வாங்கிக்கலாம் ஸோ லைவ் கிளாஸஸ் வாங்க அப்படின்னா லைவ் பேச்சஸ் அண்ட் டெஸ்ட் புக் எல்லாம் வாங்கினா ஸ்டோர் அடா டூ ஃபோர் செவன் டாட் காம் அதில் போனீங்கன்னா உங்களோட லைவ் கிளாஸஸ் இருக்கும் இதை தாண்டி ரெகுலராக வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு கிளாஸஸ் வந்து ஃபைவ் டூ சிக்ஸஸ் போயிட்டு இருக்கு அதே நேரத்தில் மார்னிங் பார்த்தோம் அப்படின்னா டுவெல் டு ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆர்ஆர்பி அண்ட் என்டிபிசி குரிப்டிக்கான பாலிட்டி கிளாஸஸும் போயிட்டு இருக்கு ஸோ அதை கூட நீங்கள் ஃப்ரீ கிளாஸஸ் லைவ் வாட்ச் பண்ணலாம் ப்ளஸ் நீங்க லைவ் பேச்சஸ் லைவ் டெஸ்ட் பேக்கேஜ் அதெல்லாம் வேணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்டோர் அடா டூ ஃபோர் செவன் டாட் காம்ல நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ விண்டர் ஒலிம்பிக்ஸ் பத்தி நான் சொல்லணும் அப்படின்னா ஸோ இவ்வளோதான் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது ஸோ எங்கே நடக்க போகுது எந்த ஈவெண்ட் நடக்க போகுது அப்படின்ற விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இதை பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின்ஸ் நம்ம கண்டிப்பாக எக்ஸாமில் வரும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஒலிம்பிக் எங்கே சம்மர்னா கிரீஸில் ஏத்தன்ஸில் நடந்தது செகண்ட் ஒலிம்பிக்ஸ் பார்த்தோம்னா விண்டர் ஒலிம்பிக்ஸை பொறுத்த நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் வந்து ஜமோனிக்ஸ் பிரான்ஸில் வந்து நடக்குது ஓகேங்களா சார் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம் இந்த ஃபைவ் பர்மனன்ட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த செக்யூரிட்டி கவுன்சில் ஓகேங்களா செக்யூரிட்டி கவுன்சில்னா யுனைடெட் நேஷன் ஆர்கனைஷனோட ஒன் ஆஃப் த வந்த ஒரு ஆர்கனைஷன் தான் யுனைடெட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் சொல்லுவாங்க இந்த செக்யூரிட்டி கவுன்சில் வந்து எவ்வளோ மெம்பர்ஸ் இருக்காங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க டோட்டலாக வந்து ஃபிஃப்டீன் மெம்பர்ஸ் இந்த ஃபிஃப்டீன
நீங்கள் அப்படி எல்லாருக்கும் ஒரு ஷேர் கூட பண்ணிடுங்க லைக் பண்ணிட்டு எல்லாருக்கும் ஒரு ஷேரிங் கூட பண்ணிடுங்கப்பா எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா ஸோ இந்த செக்ஷன் பர்டிகுலராக பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வேக்கான ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு கொஸ்டின்ஸ் ரயில்வேக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ரெகுலராக நான் எடுத்து வந்து கொடுத்துட்ருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ சயின்ஸ் வீடியோ இப்போ ப்ரிப்பர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதுக்கான வீடியோவும் கண்டிப்பாக போடுவாங்க ஜீவானந்தம் மணி சார் கண்டிப்பாக போடுவாங்க சயின்ஸ் வீடியோவும் போடுவாங்க அதையும் நீங்கள் வாட்ச் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு மேபி மண்டே நெக்ஸ்ட் மண்டேலேருந்து கூட ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சயின்ஸ் வீடியோ போடுவாங்க ஸோ இந்த கிளாஸ் வாட்ச் பண்ணுறவங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு லைக் பண்ணிவிட்டு ஷேர் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஒரு சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிவிடுங்கப்பா ஸோ என்ன அஸ்ஸாம் ரைபிளோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அஸ்ஸாம் ரைபிள்ஸோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மேகாலயாவோட கேபிட்டல் ஷில்லாங்கில் தான் வந்திருக்கு அஸ்ஸாமோட ஸோ ஓல்டஸ்ட் பாரா மிலிட்ரி போர்ஸன்ஸ் சொல்லக்கூடிய எங்கே இருக்குன்னா எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க ஓகேங்களா மேம் எயிட்டீன் தேர்ட்டி இதோட டேரக்ட் ஜென்ரல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சுக்தீப் சுக்தீப் சங்வான் சுக்தீப் சங்வான் அப்படின்றவங்க இருக்காங்க சுக்தீப் ஜங்வான் வந்து இதோட டேரக்ட் ஜென்ரலாக வந்திருக்கு சுக்தீப் ஜங்வான் அப்படின்றவங்க வந்து இதோட டேரக்ட் ஜென்ரலாக வந்திருக்காங்க ஸோ எங்கே அப்படின்னா ஸோ மேகாலயாவோட கேபிட்டல் வந்து சில்லாங்கில் இருக்குது மேகாலயாவோட கேபிட்டல் மேகாலயா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மேகாலயா பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா நார்த் ஈஸ்ட் ஸ்டேட்ல முக்கியமான ஸ்டேட்னு சொல்ல சொல்லலாம் நார்த் ஈஸ்ட்ல வந்து ஒரு சிக் செவன் ஸ்டேஸ்ட் பார்த்தோம்னா சிஸ்டர் ஸ்டேட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேலா அந்த சிஸ்டர் ஸ்டேட்ல ஒன் ஆஃப் த ஸ்டேட்ல வந்து மேகாலயா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சிஸ்டர் ஸ்டேட்ல நார்த் ஈஸ்ட்ல ஒரே ஒரு ஸ்டேட் மட்டும் தான் என்ன அப்படின்னா கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கேன்ப்பா வெரி குட் ஜீவானந்தம் சில்ல நியூ டெல்லி சொல்லியிருக்கேன்ப்பா நியூ டெல்லி கிடையாது செகண்ட் தான் ஓகேங்களா ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தா நார்த் ஈஸ்ட்ல வந்து ஒரு ஏழு ஸ்டேட் பார்த்தா சிஸ்டர் ஸ்டேட் வாங்க சிக்கிம் மட்டும் ஒரே ஒரு ஸ்டேட் மட்டும் தான் என்ன சொல்லுவாங்க பிரதர் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிக்கிம் ஸ்டேட் வந்தால் பிரதர் ஸ்டேட்னு சொல்லுவாங்க சிக்கிம் பிரதர் ஸ்டேட் வந்து சிக்கிம் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அது இந்த மேகாலயா வந்து மேகாலயா இந்த ஆம் ஆம் என்டி ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஏழு ஸ்டேட்டும் பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டர் ஸ்டேட்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா வீடியோ ஸ்ட்ரக் ஆகுதா ஓகேங்களா ஸோ வீ வீடியோ ஸ்ட்ரக் ஆகுதா ஒரு டூ மினிட்ஸ் சரியாயிடும்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கப்பா வீடியோ ஸ்ட்ரக் ஆகாது ஓகேங்களா ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆம் ஏ ஃபார் அருணாச்சல பிரதேஷ் என்ன அப்படின்னா இது தான் சிஸ்டர் ஸ்டேட் சொல்லுவாங்க ஏ ஃபார் அருணாச்சல பிரதேஷ் ஏ ஃபார் அஸ்ஸாம் ஏ ஃபார் அருணாச்சல பிரதேஷ் அருணாச்சல பிரதேஷ் ஏ ஃபார் அஸ்ஸாம் எம் ஃபார் மேகாலயா எம் ஃபார் மணிப்பூர் எகைன் எம் ஃபார் மிசோரம் என் பார் நாகாலாந்து டி பார் திரிபுரா ஆம் என்டி ஆம் என்டி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆம் என்டி பார்த்தோம் அப்படின்னு போது என்ன இதெல்லாம் பார்த்தோம் ஆம் என்டி இதெல்லாம் வந்து சிஸ்டர் ஸ்டேட்னு சொல்லுவாங்க சிக்கிம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரதர் ஸ்டேட்டுன்னு சொல்லுவாங்க சிக்கிம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரதர் ஸ்டேட்னு சொல்லுவாங்க வீடியோ ஸ்ட்ரக் எகைன் அப்படி தான் வருதா வீடியோ ஸோ வீடியோ எகைன் வீடியோ கிளியராக இருக்கா அப்படின்றது மட்டும் சொல்லிடுங்க ஓகேங்களா இப்போ வீடியோ கிளியராக இருந்தால் எல்லோரும் தம் டைல் மட்டும் பண்ணிவிடுங்கப்பா வீடியோ கிளியராக இருக்கணும் ஸோ திபி எகைன் ஸ்ட்ரக் ஆகுதா வீடியோ ஸோ வீடியோ கிளியராக இல்லை அப்படின்னா ஒரு அப்படியே ஒரு கிளியராக இருக்குன்னு ஒரு தமிழ் மட்டும் கொடுத்துருங்க ஸோ எல்லாருக்கும் வீடியோ கிளியராக விசிபிளாக இருக்கா இப்போ எல்லாருக்கும் வீடியோ கிளியராக இருக்கலாங் ஓகே ஓகே கொஸ்டின் போயிடலாம் இல்லைங்க ஓகே ஸோ என்ன அப்படின்னா இந்த ஆம் என்டி அருணாச்சல பிரதேஷ் அஸ்ஸாம் மேகாலயா மணிப்பூர் தென் மிசோரம் 
மணிப்பூர் ஆம் என்டின் யாபோ சின்ன சிஸ்டர்ஸ் மணிப்பூர் மிசோரம் தென் நாகாலாந்து தென் திரிபுரா இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படினா என்ன அப்படினா சிஸ்டர் ஸ்டேட் ன்னு சொல்வாங்க ஒரே ஒரு ஸ்டேட் மட்டும் அப்படினா பிரதர் ஸ்டேட் இந்த செவன் சிஸ்டர் ஸ்டேட்க்கு ஒரு பிரதர் ஸ்டேட் அப்படினா சிக்கிம் தான் சோ மேகாலயாவோட கேபிடல் ஷில்லாங்லாம் பார்த்தோம்னா அஸ்ஸாமோட ரைபிள் வந்து இருக்கு அஸ்ஸாமோட இதுன்னு சொல்ல கூட அஸ்ஸாமோட அந்த ரைபிள் ஸ்கேட் குவார்டர் அதோட டைரக்ட் சென்ட்ரல் பார்த்தா சுக்தீப் தங்வான் அப்படி இருக்காங்க சோ மேகாலயால வேற என்ன அப்படி இருக்கணும் மர்லன் நேஷனல் பார்க் அண்ட் ப்ளூ மவுண்டன் நேஷனல் பார்க் ப்ளூ மவுண்டன் இதெல்லாம் பார்த்தா முக்கியமான நேஷனல் பார்க் கூட இருக்கு ப்ளூ மவுண்டன் ப்ளூ மவுண்டன் அண்ட் மர்லன் சோ ப்ளூ மவுண்டன் நேஷனல் பார்க் வந்து மேகாலயால வந்து இருக்கு பவங் ப்ளூ மவுண்டன் ப்ளூ மவுண்டன் அண்ட் இந்த மாதிரி முக்கியமான நேஷனல் பார்க் கூட இருக்கு ஓகேங்களா சோ நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन போறலாம் நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन நம் Uh, the headquarters of ASEAN Development Bank is located which of the following cities la vandirukku nanga ASEAN Development Bank vandu enga irukku appdi kekkranga okayla so ASEAN Development Bank pathi solana so need a science class pro science class kandipa edupanga pa kandipa ungalkana plan ready panniterukanga so upcoming week la kandipa vandrum na nambra okayla nanu adukaga pesuren okayla so live la irukkunga appdi ellarku appdi subscribe share pannunga pa சோ ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு எல்லாரும் ஷேர் பண்ணிடுங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹெட் குவார்டர்ஸ் ஆஃப் ஆசியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் ஆசியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் வந்து வேர்ல்டு பேங்க் ஈக்குவலா வந்து எஸ்பெஷலி பார்த்தோம் அப்படின்னா சோ ஆசியன் டெவலப் பேங்க் வந்து எஸ்டாலிஷ் பண்ணிருக்காங்க எப்ப எஸ்டாலிஷ் பண்ணாங்க நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்ல எஸ்டாலிஷ் பண்ணாங்க நைன்டீன் சிக்ஸ் இதோட மெம்பர்ஷிப் கண்ட்ரியா இப்ப எவ்வளவு டோட்டல் எவ்வளவு கண்டி இருக்காங்கன்னா சிக்ஸ்டி எயிட் நம்பர் கண்ட்ரி வந்து இருக்காங்க சிக்ஸ்டி எயிட் நம்பர்ஸ் கண்ட்ரி வந்து இருக்காங்க சோ ரீசெண்டா ஒரு கண்ட்ரி ஜாயின் பண்ணாங்க ரீசெண்டா வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரீசெண்டா நையூ அப்படின்ற ஒரு கண்ட்ரி ஜாயின் பண்ணுச்சு நையூ சிக்ஸ்டி எயிட் நம்பரா வந்து நையூ அப்படின்ற ஒரு கண்ட்ரி வந்து ஜாயின் பண்ணிச்சு நையூ அப்படின்றது ஸோ இதே கூட கேபிட்டல் என்ன அலோபி தான் இதோட கேபிட்டல் அலோபி தான் வந்து இதோட கேபிட்டல் அலோபி தான் இதோட கேபிட்டல் ஸோ கரன்சி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நியூசிலாந்து டாலர் தான் இதோட கரன்சி நியூசிலாந்து டாலர் ஸோ ரீசெண்டா வந்து ஆசியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க்ல வந்து ஜாயின் பண்ண கண்ட்ரி என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சொன்ன நையூ அதோட கேபிட்டல் என்ன அலோபி கரன்சி வந்து நியூசிலாந்து டாலர் ஓகேங்களா சோ ஆசியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் கூட ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேக்குறாங்க சோ லைவ்ல இருக்கவங்க கூட ஆன்சர் பண்ணலாம் ஓகே லைவ்ல இருக்கவங்க ஆன்சர் பண்ணலாம் ஓகேங்களா சோ எங்க இது வந்து எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேக்குறாங்க எந்த கண்ட்ரில ஆசியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் கூட ஹெட் குவார்டர்ஸ் இருக்குன்றாங்க சோ இதோட பிரசன்ட் பிரசிடென்டா யாரு இருக்காங்கன்னா சோ பிரசன்ட் பிரசிடென்ட் அப்படின்னு மசட்டு சுக்கவா அசக்கவா மசட்டு சுக்கு அசக்கவா அப்படின்றவங்க வந்து பிரசன்ட் பிரசிடென்டா இருக்காங்க பிரசன் பிரசன் மசட்டு சுக்கு அசக்கவா சோ இவர் தான் வந்து மசட்டு சு அசக்கவா அப்படின்றவங்க தான் பிரசன்ட் பிரசிடென்டா வந்து இருக்காங்க மணி சோ மணிலா கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க சார் வெரி குட் சோ எங்கன்னா பிலிப்பைன்ஸோட கேபிட்டல் மணிலாவில தான் வந்து இந்த ஆசியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்கோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் வந்திருக்கு பிலிப்பைன்ஸோட கேபிட்டல் அண்ட் பிலிப்பைன்ஸோட கேபிட்டல் என்ன மணிலா அங்கதான் வந்து ஆசியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்கோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் இருக்கு சோ மசத்து அசக்கவா அவங்க தான் வந்து பிரசன்ட் பிரசிடென்டா ஆசியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்கோட பிரசிடென்டா வந்து இருக்காங்க சோ டோட்டல் மெம்பர்ஷிப் கண்ட்ரிஸ் பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி எயிட் மெம்பர்ஷிப் கண்டி இருக்காங்க ரீசெண்டா வந்து ஜாயின் பண்ண கண்ணா நையூ அலோபி கண்ட்ரி வந்து ரீசெண்டா ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க டூ மில்லியன் யூஎஸ் டாலர் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்காங்க யூஎஸ் டாலர் இப்போ ரீசெண்டா கான்ட்ரிபியூட் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்காங்க டூ மில்லியன் யூஎஸ் டாலர் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்காங்க ஓகேங்களா சோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம் சோ என்ன அப்படின்னா த ஹெட் குவார்டர்ஸ் ஆஃப் த இன்டர்நேஷனல் கமிட்டி ஆஃப் த ரெட் கிராஸ் ஓகேங்களா இன்டர்நேஷனல் கமிட்டி ஆஃப் ரெட் கிராஸ் எங்க இன்டர்நேஷனல் கமிட்டி ஆஃப் ரெட் கிராஸ் எப்படின்னா இது ஒரு பிரைவேட் ஆர்கனைசன் சொல்லலாம் சோ எதுக்கு அப்படின்னா குமானிடேரியன் ஓகேங்களா குமானிடேரியனுக்காக வந்து சோ எங்கெல்லாம் போர் நடக்குது மனித உரிமைகள் மீறல் எங்கெல்லாம் நடக்குது சோ அதெல்லாம் கண்காணிக்கிறதுக்காண்டி அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் அண்ட் ரிலீஃப் எல்லாம் கொடுக்கறதுக்காண்டியும் சோ ஆரம்பிக்கப்பட்டதான் இதுன்னு சொல்லுவாங்க என்ன அப்படின்னா செஞ்சுவை சங்கம் சொல்லணும் தமிழ்ல சொல்லணும் சோ இந்த இன்டர்நேஷனல் கமிட்டி ஆஃப் த ரெட் கிராஸோட எங்க இருக்கு இதோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேட்கறாங்க ஓகேங்களா சோ லைவ்ல இருக்கும் கூட ஆன்சர் பண்ணலாம்பா ஓகேங்களா சோ எங்க இருக்கு அப்படின்னு பார்
இன்விடேஷனுக்கு ஹை கமிஷன் ஆஃப் ரெஃப்யூஜிஸ் ஸோ இதுவும் அங்கே தான் இருக்குது இதெல்லாம் நிறைய ஆர்கனைசேஷன் வந்து அங்கே தான் வந்து வந்து இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஜெனிவா சுவிட்சர்லாந்து நெக்ஸ்ட் ஃபாரிஸ்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன இருக்குது யுனெஸ்கோவோட யுனெஸ்கோவோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸும் அங்கே தான் இருக்குது ஓ ஆர்கனைசன் ஃபார் எக்கனாமிக் கோஆப்ரேஷன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசன் ஃபார் எக்கனாமிக் கோஆப்ரேஷன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்டர்நேஷனல் எனர்ஜி ஏஜென்சி இதை மூணு பார்த்தோம் அப்படின்னா பாரிஸில் வந்துருக்கு ரோமில் பார்த்தோன்னா ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஆர்கனைஷன் ரோமில் பார்த்தோன்னா ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஆர்கனைஷன் வந்து விட ஹெட் குவாண்டஸ் இருக்கு ஸோ இது எப்போ இந்த இன்டர்நேஷனல் கமிட்டி ஆஃப் ரெட் கிராஸ் வந்து எப்போ எஸ்டாலிஷ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா ஸோ சீ கிடையாது சார் ஆன்சர் ஸோ இதுக்கு வந்து ஏத ஜெனிவாத இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எப்போ எஸ்டாலிஷ்னா எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீல வந்து இதை எஸ்டாலிஷ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இன்டர்நேஷனல் கமிட்டி ஆஃப் த ரெட் கிராஸ் அவ இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்கு பார்த்தோன்னா ஜெனிவா சுவிட்சர்லாந்தில் தான் இருக்குது இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இதை எப்போ எஸ்டாலிஷ் பண்ணாங்கன்னா எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீல வந்து எஸ்டாலிஷ் பண்ணிட்டாங்க எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீல எஸ்டாலிஷ் பண்ணிட்டாங்க ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா த ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைஷன் ஆர்கனைஷன் ஆஃப் பெட்ரோலியம் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட்டிங் கண்ட்ரீஸ் ஓகேங்களா ஆர்கனைசன் ஃபார் பெட்ரோலியம் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட்டிங் கண்ட்ரீஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஆர்கனைஸ் பெட்ரோலியம் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட்டிங் கண்ட்ரீஸ் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா அல்ஜீரியாஸ் லாகோஸ் அண்ட் குவாய்த் அண்ட் வியன்னா ஓகேங்களா ஸோ இதோட சேர்ந்து இன்னும் ரெண்டு மூணு ஆர்கனைஷன் கூட இருக்குது ஆர்கனைசன் ஃபார் பெட்ரோலியம் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட்டிங் கண்ட்ரீஸில் ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்டர்நேஷனல் அட்டாமிக் எனர்ஜி ஏஜென்சி இன்டர்நேஷனல் அட்டாமிக் எனர்ஜி ஏஜென்சியோட இன்டர்நேஷனல் அட்டாமிக் எனர்ஜி ஏஜென்சி அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா யுனைடெட் நேஷன் இண்டஸ்ட்ரியல் ஆர்கனைஷன் யுனைடெட் நேஷன் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைஷன் யுனைடெட் நேஷன் இண்டஸ்ட்ரியல் இண்டஸ்ட்ரியல் யுனைடெட் நேஷன் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைஷன் அங்கே தான் இருக்குது ஸோ எடுத்துக்கும் யுனைடெட் நேஷன் ட்ரக்ஸ் ட்ரக்ஸ் அண்ட் கிரைம்ஸ் இதுவும் இந்த ஆர்கனைசம் பெட்ரோலியம் அண்ட் எக்ஸ்போ எல்லாம் சி ஆன்சர் பண்ணியிருக்கு குவாய்த்து கிடையாது குவாய்த்து கிடையாது ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஆர்கனைசன் ஃபார் பெட்ரோலியம் எக்ஸ்போர்ட்டிங் கண்ட்ரீஸ் அப்படின்னா ஸோ ஆஸ்திரியாவோட கேபிட்டல் வியன்னாவில் தான் இருக்குது எங்கே அப்படின்னா வியன்னாவில் தான் இதோட தான் இருக்குது ஸோ அந்த வியன்னாவில் இது மட்டும் கிடையாது வியன்னாவோட சேர்ந்து பார்க்கும்போது இன்டர்நேஷனல் அட்டாமிக் எனர்ஜி ஏஜென்சியோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வியன்னாவில் தான் இருக்குது யுனைடெட் நேஷன் ஃபார் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசன் யுனைடெட் நேஷன் ஃபார் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைஷோட அங்கே தான் இருக்குது அடுத்து யுனைடெட் நேஷன் ட்ரக்ஸ் அண்ட் கிரைம்ஸ் யுனைடெட் நேஷன் ட்ரக்ஸ் அண்ட் கிரைம்ஸோட ஆர்கனைஷோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஆஸ்திரியா வியன்னாவில் தான் வந்து இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து இருக்கு ஸோ ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஆர்கனைஷன் ஃபார் பெட்ரோலியம் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட்டிங் கண்ட்ரிஸ் எங்கே அப்படின்னா வியன்னா அண்ட் ஆஸ்திரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் போயிடலாம் ஸோ ஜட்ஜ் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் இவங்க வந்து எத்தனை வருஷம் எலெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸோ இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுக்கும் பார்த்தோன்னா ஃபிஃப்டீன் ஜட்ஜஸ் கிட்ட எலெக்ட் பண்ணுவாங்க எவ்வளோ ஜட்ஜஸ்னா ஃபிஃப்டீன் ஜட்ஜஸ் கிட்ட வந்து எலெக்ட் பண்ணுவாங்க அவங்களுடைய டென்யூரிட்டி பீரியட் என்ன அதாவது பதவி காலம் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க டென்யூரிட்டி பீரியட் ஓகேங்களா ஸோ எத்தனை வருஷத்து வரை கேட்கணும்னு கேட்குறாங்க ஸோ இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா கேச் நெதர்லாந்து அப்படி இருக்குது நெதர்லாந்தில் ஹேக் அப்படின்ற ஒரு பிளேஸ் இருக்குது ஸோ கேஜ் நெதர்லாந்து அப்படின்னு ஒரு பிளேஸ் இருக்குது ஸோ இவங்களோட டென்யூரிட்டி பீரியட் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இவங்க ஆயுள் கா ஸோ பதவி காலம் வந்து எவ்வளோ நாள் வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க ஸோ இன்டர்நேஷனல் கேக் நெதர்லாந்து ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸோட கெட் கோர்ட்ஸ் அவங்க கேக் நெதர்காந்த கேக் நெதர்லாந்து தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட்டும் ஹேக் நெதர்காந்த இருக்குது ஓகேங்களா நெதர்லாந்து இருக்குது இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட் இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட்டும் அங்கே தான் இருக்குது இப்போ கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா ஸோ இவங்களுடைய லை பதவிக்காலம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இவங்களோட பார்த்தோம் அப்படின்னா எவ்வளோ நாள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நைன் இயர்ஸ் வந்து இவங்க இருப்பாங்க ஓகேங்களா இவங்களோட பீரியட் பார்த்தோம் அப்படின்னா டென்யூரிட்டி பீரியட்னா நைன் இயர்ஸ் வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா எவ்வளோ ஆர்ஸ் அப்படின்னா நைன் இயர்ஸ் ஸோ இப் இப்போ இன்டர் எவ்வளோ மெம்பர்ஸ் வந்து 
ட்ரான்ஸ் இந்த ட்ரெயின் லைன் இதோட பார்த்தோம் அப்படின்னா எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதோட லென்த் பார்த்தோம் அப்படின்னா நைன் தௌசண்ட் டூ எயிட்டி நைன் கிலோமீட்டர் வந்திருக்கு இதுதான் வேர்ல்டில் வந்து ரொம்ப லாங்கஸ்டான ரயில்வே லைன் சொல்லலாம் வேர்ல்டில் ரொம்ப லாங்கஸ்டான ரயில் லைன் ஸோ எவ்வளோ லாங்கஸ்ட் லென்த் பார்த்தீங்கன்னா நைன் தௌசண்ட் டூ எயிட்டி நைன் நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கன்னியாகுமரி டு திப்ரு கம்மி அசாமில் கன்னியாகுமரி டு கன்னியாகுமரி டு திப்ரு கார் திப்ரு கார் எங்கே இருக்கு அப்படின்னா அசாமில் இருக்கு ஓகே இல்லை கன்னியாகுமரி டு திப்ரு கார் ஸோ இது ஃபோர் டூ எயிட் ஃபோர் தௌசண்ட் டூ எயிட்டி டூ கிலோமீட்டரில் வந்து போகும் ஃபோர் டூ ஸோ கன்னியாகுமரியிலேருந்து திப்ரு கார் போகிறது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய லாங்கஸ்ட் ரயில்வே லைன் சொல்லலாம் ஸோ இது எந்த எக்ஸ்பிரஸ் கேரி பண்ணிட்டு போகிறத விவேக் எக்ஸ்பிரஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க விவேக் எக்ஸ்பிரஸ் எந்த எக்ஸ்பிரஸ்னா விவேக் எக்ஸ்பிரஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய லாங்கஸ்ட் ரயில்வே லைன் ஸோ அதோட லென்த் பார்த்தோன்னா ஃபோர் டூ எயிட் ஸோ டோட்டலாக எவ்வளோ நேரம் ஆகுனா கன்னியாகுமரியிலேருந்து நீங்கள் திப்ரு கார் போனால் எயிட்டி ஹவர்ஸ் எடுத்துக்கணும் கன்னியாகுமரியிலேருந்து எயிட்டி ஹவர்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி இப்போ என்ன கேட்குறாங்களா வேர்ல்டு லாங்கஸ்ட் டிரான்ஸ்பெரி லை லைன் எங்கே இருக்குன்னு கேட்குறாங்க எல்லாரும் ஆன்சர் டி சொல்லியிருக்கீங்க ஈரான் கிடையாதுப்பா ஈரான் கிடையாது ஈரான் ஒரு சின்ன நாடு தான் அங்கே எப்படி இருக்க முடியும் ஸோ ஈரான் கிடையாது ஸோ டிரான்ஸ் சிபேரியன் லைன் பார்த்தோம் அப்படின்னா எந்த கண்ட்ரியில் இருக்குன்னா ரஷ்யாவில் தான் இருக்கு ரஷ்யாவில் தான் இதோட அந்த டிரான்ஸ் சிபேரியன் லைன் வந்து இருக்கு இது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இதோட மைல்ஸ் சொன்னால் ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி டூ மைல்ஸ் சொல்லலாம் கிலோமீட்டர் கணக்கு சொல்லலாம் நைன் தௌசண்ட் டூ எயிட்டி நைன் கிலோமீட்டர் வந்து சொல்ல ரஷ்யாவில் தான் வந்திருக்கு ஓகேங்களா ஸோ ரஷ்யாவோட பிரசிடென்ட் பிரசிடென்ட் பார்த்தா விளாடிமிர் பூட்டின் வந்திருக்காங்க விளாடிமிர் பூட்டின் விளாடிமிர் பூட்டின் தான் ரஷ்யாவோட பிரசிடென்ட் பிரசிடென்டாக இருக்காங்க ரஷ்யாவோட கேபிட்டல்னா மாஸ்கோ ரஷ்யாவோட கேபிட்டல்னா மாஸ்கோ ஸோ கரன்சி வந்து ரஷ்யன் ரப்பில் தான் வந்து கரன்சியாக வந்து ரஷ்யனோட ரப்பில் தான் இருக்குது ஸோ இந்தியாவில் பார்த்தோன்னா ரயில்வே ஜோன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எயிட்டீன் ரயில்வே ஜோன் வந்திருக்கு இந்தியாவில் ரயில்வே ஜோன் பார்த்தோன்னா எயிட்டீன் ஜோன் வந்திருக்கு அது மட்டும் கிடையாது செவன்டி த்ரீ டிவிஷன் வந்து இருக்கு எயிட்டீன் ரயில்வே ஜோன் இருக்கு ஸோ செவன்டி த்ரீ டிவிஷன் மொத்தம் எயிட்டீன் ரயில்வே ஜோன் வச்சு அது கீழே செவன்டி த்ரீ டிவிஷனும் கூட இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ சைனாவோட கேப்டன் கேட்கணும் பீஜிங் அண்ட் கரன்சி அண்ட் சைனீஸ் ரெண்மின் சொல்லலாம் ஓகேங்களா யூஎஸ்ஏக்கு வந்து வாஷிங்டன் சிசி அண்ட் வாஷிங்டன் கரன்ட் யூஎஸ் டாலர் கூட சொல்லலாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா ஈரானோட கேபிட்டல் டெக்ரான் அண்ட் கரன்சி வந்து ஈரானியன் ரியல் அப்படின்ற கூட ஈரானியன் ரியல் கூட ஈரான் கரன்சியாக சொல்லலாம் ஸோ லாங்கஸ்ட் ரயில் லைன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டிரான்ஸ் சிபேரியன் லைஃப் லைன் இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ரஷ்யாவில் தான் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம் The next question on the part of the Magaparada, which includes Bhagavad Gita, okay, la. so Bhagavad Gita is the first time you have to say that, okay, la. so Bhagavad Gita is the first time you have to say Magaparada, so Bhagavad Gita is the first time you have to say that, so Magaparada is the first time you have to say that, so Magaparada is the first time you have to say that, so Krishna is the first time you have to say that, so Krishna is the first time you have to say that, so Krishna is the first time you have to say that, so this is the first time you have to say that, so this is the first time you have to say that, so where are you from? 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 அர்ஜுனனுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து உபதேசம் பண்றாரு அந்த உபதேசம் தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பகவத் கீதா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பகவத் கீதா வந்து எவ்வளவு வருஷம் பழமையானது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மோர் தென் தௌ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஓல்ட் ஆர் மோர் தென் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஓல்ட் ஆர் மோர் தென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஓல்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ எவ்வளவு இயர்ஸ் ஓல்டு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ லைவ்ல இருக்க ஆன்சர் பண்ணலாம எல்லாரும் ஜே டி அஜய் ஜி ஜே டி சொல்லியிருக்கீங்க டி கிடையாதுப்பா நன் ஆஃப் திஸ் எதுவுமே கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ என்ன ஆன்சர் அப்படின்றவர் லைவ்ல இருக்கும் கூட ஆன்சர் பண்ணலாம் பகவத் கீதா வந்து எந்த வருஷம் பழமையானது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ பகவத் கீதா பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ மோர் தென் டூ தௌசண்ட் எயிட் இயர் மோர் தென் டூ தௌசண்ட் இயர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் வேர்ல்டு ஓகேங்களா எவ்வளோ வருஷம் அப்படின்னா மோர் தென் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் வேர்ல்டு இந்துவோட ஹோ இந்து ரிலீஜனோட ஹோலி புக்குன்னு சொல்லக்கூடிய முக்கியமான பகவத் கீதா வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் வேர்ல்டு பழமையானது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது எங்கே வந்து இந்த நூல் வழியே வந்தது அப்படின்னா குருக்ஷேத்ரா அப்படின்ற பாரத போரில் குருக்ஷேத்ரா வரணும் அப்படின்ற பிளேஸ் இந்த குருக்ஷேத்ரா ப்ரெசென்டாக இப்போ எங்கே இருக்குன்னா ஹரியானா ஸ்டேட்டில் தான் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மொட்டேரா ஸ்டேடியம் ஓகேங்களா இந்த பாட்ஸ் ஆஃப்
நமஸ்தே ட்ரம்ப் இந்த ஈவெண்ட் கூட இன்னைக்கு நடக்குது அதுவும் எங்க குஜராத்ல இந்த மொட்டேரா ஸ்டேடியம் எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் சி சொல்றீங்க காந்தி நகர் கிடையாது மொட்டேரா ஸ்டேடியம் காந்தி நகர் கிடையாது நமஸ்தே ட்ரம்ப் ஈவெண்ட் குஜராத்ல நடக்குது இன்னைக்கு மோடி மோடி பிளஸ் ட்ரம்ப் ரெண்டு பேரும் அந்த ஈவெண்ட்ல கலந்துக்கிறாங்க ஓகேங்களா சோ எல்லாரும் டி சொல்றீங்க ஆப்ஷன் டி கிடையாது வதோரா கிடையாது வரோதோ வதோரா கிடையாது இது எதுக்காக நமஸ்தே ட்ரம்ப் எப்படின்னா நம்மளோட பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடிக்கு யூஎஸ்ஏ வந்து ஹவுடி மோடின்னு ஒரு ஈவெண்ட் வச்சாங்க ஹவுடி மோடி எங்க அப்படின்னா என்ஆர்ஜி ஸ்டேடியம் என்ஆர்ஜி ஸ்டேடியம் ஹோஸ்டன் தான் நடந்து ஸோ ஹோஸ்டன்ல யூஎஸ்ஏல வந்து ஹோஸ்டன் தான் நடந்தது எப்போ அப்படின்னா ஒரு ஃபைவ் மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி நடந்தது ஹவுடி மோடின்றது என்ஆர்ஜி ஸ்டேடியம்ல ஹோஸ்டன்ல யூஎஸ்ஏல நடந்தது அதுக்கு பதிலாக சேம் ஈவெண்ட் வந்து நமஸ்தே ட்ரம்ப் அப்படின்னு சொல்றது குஜராத்ல தான் நடக்குது எந்த ஸ்டேடியம் மொட்டேரா ஸ்டேடியம் இந்த மொட்டேரா ஸ்டேடியம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ கூட நேம் மாத்த போறாங்க இன்னைக்கு அந்த நேம் என்னன்னா சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் ஸ்டேடியம் அப்படின்னு கூட மாத்த போறாங்க சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் ஸ்டேடியம் ஸோ இதுக்கு எல்லாரும் ஆன்சர் நாகராஜன் எஸ் ஆர் வந்து ஏ ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க வெரி குட் சார் ஸோ எங்க அப்படின்னா அகமதாபாத் இந்த இந்த ஸ்டேடியம் வந்து எங்க இருக்குன்னா அகமதாபாத்ல இருக்கு இந்த ஸ்டேடியமுக்கு வந்து சர்த வல்லபாய் பட்டேல் ஸ்டேடியம் வல்லபாய் பட்டேல் ஸ்டேடியம் கூட மாத்துறாங்க வல்லபாய் பட்டேல் ஸ்டேடியம் பாக்கலாம் சோ இது வந்து ஓல்டே லார்ஜஸ்ட் ஸ்டேடியம் கூட சொல்லலாம் எப்படி எதுனா ஒன் பாயிண்ட் டென் லாக் ஒன் பாயிண்ட் டென் லாக் வந்து அட் அ டைம் வந்து அவ்வளவு பீப்புள் வந்து ஒன்னா உட்காந்து ஒன் பாயிண்ட் டென் லாக் பீப்புள் வந்து யூஎஸ் ஆடியன்ஸா கூட உட்காந்து பாக்கலாம் ஓகேங்களா சோ இந்த ஸ்டேடியத்துல வந்து இன்னைக்கு ட்ரம்ப் வந்திருக்காரு அது மட்டும் கிடையாது இந்த அகமதாபாத் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பாஸ்டன் ஆப் இந்தியன் கூட சொல்லுவாங்க பாஸ்டன் ஆப் இண்டியான் கூட சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு நடக்கக்கூடிய நமஸ்தே ட்ரம்ப்க்கு வந்து மியூசிஷியன்ஸ் வந்து ஏ ஆர் ரஹ்மானோட மியூசிஷியன் இருக்கு அதே நேரத்தில் சிங்கர் சோனு நிகம் இருக்காங்க இல்லையா சிங்கர் சோனு நிகம் ஸோ இவங்களோட ஏ ஆர் ரஹ்மான் மியூசிக்ல சோனு நிகமோட அவங்களோட சிங்கர் அவங்களும் பாடதா இருக்காங்க அது மட்டும் கிடையாது இந்த நமஸ்தே ட்ரம்ப் ஈவெண்ட்ல வந்துட்டு சச்சின் டெண்டுல்கர் அண்ட் கிரிக்கெட் லெஜண்ட்ஸா இருக்கக்கூடிய சச்சின் டெண்டுல்கர் கபில் தேவ் அண்ட் சுனில் கவாஸ்கர் இவங்க எல்லாம் கூட கலந்துக்கிறாங்க ஸோ அகமதாபாத்ல தான் இந்த மொட்டேரா ஸ்டேடியம் இருக்கு குஜராத்ல ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தா சூரத் அப்படின்னு சொல்லலாம் டைமண்ட் சிட்டின்னு சொல்லலாம் ஸோ காந்தி நகர் பார்த்தோம் அப்படின்னா குஜராத்தோட கேபிட்டல் வந்து காந்தி நகர் வந்து குஜராத்தோட கேபிட்டல் குஜராத்தோட கேபிட்டல் நெக்ஸ்ட் வதோரா பார்த்தோன்னா இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் ரயில்வே யூனிவர்சிட்டி எங்க இருக்குனா இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் ரயில்வே யூனிவர்சிட்டி பார்த்தோம்னா வதோராவில் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரயில்வே யூனிவர்சிட்டி ஃபர்ஸ்ட் ரயில்வே யூனிவர்சிட்டி எங்க கொண்டு வர போறாங்கன்னா வதோரா குஜராத்ல அங்க வதோரா அப்படின்ற பிளேஸ்ல தான் வந்து கொண்டு வர போறாங்க வதோரா அப்படின்ற ஒரு பிளேஸ்ல அது மட்டும் கிடையாது ஸோ குஜராத்தோட பிரசன்ட் சீஃப் மினிஸ்டர் யார் இருக்காங்க விஜய் ரூபானி வந்திருக்காங்க விஜய் ரூபானி குஜராத்தோட பிரசன்ட் சீஃப் மினிஸ்டர் விஜய் ரூபானி சோ கவர்னர் அப்படின்னு பாத்தோம்னா ஆச்சாரிய தேவ் விராட் வந்து இருக்க கவர்னரா இருக்காங்க ஆச்சாரிய தேவ் விராட் ஆச்சாரிய தேவ் விராட் வந்து இருக்காங்க சோ மொட்டேரா ஸ்டேடியம் எங்க இருக்குன்னா குஜராத்ல அகமதாபாத்ல வந்து இருக்கு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம் சோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சாப்ரூன் கலர் ஓகேங்களா எஸ் இந்த நேஷனல் பிளாக் சிக்னிஃபைஸ் சாப்ரூன் கலர் அப்படின்னா அதாவது காவி கலர்னு சொல்ற இல்லையா சோ இந்த காவி நேரம் வந்து என்ன வந்து என்ன வந்து அல்யூஷன் கொடுக்குற அதாவது இதோட மைய கருத்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ட்ரூத் அண்ட் பீஸ் அண்ட் கரேஜ் அண்ட் சாக்ரிஃபைஸ் அண்ட் பெய்த் அண்ட் சிவல்ரி அப்படின்னு கேட்கிறாங்க ஓகேங்களா சோ எந்த அப்படின்னு இதோட சாப்ரூன் கலர் வந்து என்ன சொல்றேன் இருக்கிறான் சோ இந்த நம்ம இந்தியன் நேஷனல் பிளாக் வந்து ஜூலை டுவெண்ட்டி டூ ஜூலை டுவெண்டி டூ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கொண்டு வராங்க அதுவும் பார்த்தோன்னா பிங்கலி வெங்கையா பிங்கலி வெங்கையா அப்படின்ற ஒரு டிசைன் பண்ணி கொடுத்தாரு பிங்கலி வெங்கையா அப்படின்றவங்க ஸோ இவர் எந்த ஸ்டேட்டஸ் சேர்ந்தவர்னா ஆந்திர பிரதேஷ் ஸ்டேட்டஸ் சேர்ந்தவர் நம்மளோட நேஷனல் பிளாக் பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ இஸ்ட் த்ரீ ரேஷியோல தான் இருக்கணும் எப்பயுமே என்ன ரேஷியோ இருக்குன்னா டூ இஸ்ட் த்ரீ ரேஷியோ இந்த டூ என்றது பிரத்தையும் த்ரீ என்றது என்ன குறிக்கும்னா லென்த் குறிக்கும் டூ இஸ்ட் த்ரீ ரேஷியோ டூ என்றது பிரத்தையும் த்ரீ என்றது என்ன குறிக்கும் லென்த் குறிக்கும் ஓகேங்களா ஸோ எப்பவுமே டூ இஸ்ட் த்ரீ ரேஷியோ தான் இருக்கணும் இந்த நம்ம நேஷனல் பிளாக் டிசைன் பண்ணி கொடுத்தவங்க வெங் விங்கலி வெங்கையா எப்போ அடாப்ட் பண்ணா ஜூலை டுவெண்ட்டி டூ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்ல அடாப்ட் பண்ணாங்க ஸோ இதுல சாப்ரூன் கலர் அதான்
ட்ரூத் பீஸ் ஹானஸ்டி அண்ட் ப்யூரிட்டி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எந்த கலர் மென்ஷன் பண்ணலாம் வந்து ஒயிட் கலர் தான் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா ஃபெய்த் அண்ட் சிவல்ரி ஃபெய்த்னா நம்பிக்கை மற்றும் வீரம் ஓகேங்களா நம்பிக்கை மற்றும் வீரம் சொல்லக்கூடிய அது எந்த கலர் அப்படின்னா க்ரீ ப்ராஸ்பரிட்டி க்ரீன் கலர் சொல்லும் ப்ராஸ்பரிட்டி ஃபெய்த் சிவல்ரி இதெல்லாம் எந்த கலர் அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ க்ரீன் கலர் தான் வந்து இதுக்கான அல்யூஷன் வந்து கொடுக்குது ஸோ நம்மளோட நேஷனல் பிளாக் வந்து நான் டொ ஜூலை டுவெண்ட்டி டூ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ டிசைன் பண்ணி கொடுத்தவங்க யாரா பிங்கலி வெங்கய் அப்படின்னு டிசைன் பண்ணி கொடுத்தாங்க இது எப்பவுமே இதோட ரேஷியோ என்னென்னா டூ இஸ் த்ரீ ரேஷியோ தான் இருக்கணும் ஸோ இந்த ப்ளூ பார்த்தோம்னா நேவி ப்ளூ கலர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதில் பார்த்தோம்னா இருபத்தி நாலு ஆரங்கள் வந்துருக்கு இந்த இருபத்தி நாலு ஆரங்கள் வந்து ஒவ்வொரு அதுவும் வந்து ஒவ்வொரு தர்மங்கள் அப்படின்றது வந்து போதிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறத முக்கியமான சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம் நெக்ஸ்ட் என்னன்னா பாரிஸ் த பெர்மனன்ட் செக்ரட்டரி ஆஃப் சார்க் ஓகேங்களா இப்போதான் பார்த்தோம் சார்க்கோட பெர்மனன்ட் தலைமை செயலகம் எங்க இருக்கு கேட்கிற வேர் இஸ் த பெர்மனன்ட் செக்ரட்டரி ஆஃப் சார்க் சார்க்னா சவுத் ஆசியன் அசோசியேஷன் ஆஃப் ரீஜனல் கோஆபரேஷன் ஸோ இதுல என்னென்ன கண்ட்ரீஸ்ல மெம்பர்ஷிப் ஆர்க்னு கூட பார்த்தோம் சார்க்ல வந்து சவுத் ஆசியன் அசோசியேஷன் ஆஃப் ரீஜனல் கோஆபரேஷன் தான் சார்க்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதோட கண்ட்ரி என்ன என்ன இருக்கு அப்படின்ற பார்த்தோம் ஸோ மெம்பர்ஷிப் கண்ட்ரிலாம் அபி மேன் பாஸ் அப்படின்ற ஒருத்தான் அப்படின்ற ஒரு மேன் பாஸ் பண்ணிட்டான் அப்படின்றத யாபம் வச்சுட்டீங்கன்னா இதோட மெம்பர்ஷிப் கண்ட்ரிஸ் வந்து ஈஸியாக யாபம் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஏ ஃபார் ஆப்கானிஸ்தான் பி ஃபார் பங்களாதேஷ் பி ஃபார் பூட்டான் ஐ ஃபார் இந்தியா எம்ஏ ஃபார் மால்டீஸ் என் ஃபார் நேபால் ஸோ பிஏ ஃபார் பாகிஸ்தான் எஸ் ஃபார் ஸ்ரீலங்கா ஓகேங்களா ஸோ ஏ ஃபார் ஆப்கானிஸ்தான் நடந்தது <laughs> ஸோ அதுக்கப்புறம் இதுக்கு இதனால் வரைக்கும் எந்த சப்மிட்டும் நடக்கல ரீசன் என்னென்னா நம்மளோட பாகிஸ்தான் வந்து உரிய அட்டாக் பண்ணிட்டாங்க அந்த அட்டாக் அப்புறம் எந்த ஒரு சப்மிட்டும் நடக்கல ஓகேங்களா ஸோ அந்த சப்மிட் எடுக்கும்போது ப்ரெசென்ட்டாக சேர்மனாக இருந்தது அப்படின்னா நேபாள் கண்ட்ரி தான் வந்து சேர்மனாக வந்து இருந்தாங்க நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் கொஸ்டின் விச்சு டான்ஸ் இஸ் ஆல்சோ நோன் எஸ் பூவர் மேன் கதகளி பூவர் மேனோட கதகளி என்னன்னு கேட்குறாங்க கதகளி நம்ம எந்த ஸ்டேட்டில் ஆடுறோம் சொல்லுவாங்க ஸோ மேக்ஸிமம் எல்லாருமே நம்மளோட பாட்டு வரும் இல்லையா கேரளத்து கதகளி தான் ஆடுறோம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ கதகளி எந்த ஸ்டேட்னு நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சே ஸோ லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா விச் விச் ஆஃப் த டான்ஸ் இஸ் ஆல்சோ பூவர் மேன் கதகளி அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ கதகளி பார்த்தோம் அப்படின்னா கேரளாவோட முக்கியமான டான்ஸ் சொல்லலாம் ஸோ மோகினி ஆட்டம் பார்த்தோம்னா கேரளாவோட கிளாசிக்கல் டான்ஸ் சொல்லலாம் மோகினி ஆட்டம் கேரளாவோட கிளாசிக்கல் டான்ஸும் சொல்லலாம் கேரளாவோட கிளாசிக்கல் டான்ஸு ஸோ இப்போ என்ன கேட்குறாங்களாம் கதகளியும் கேரளாவோட முக்கியமான போக் டான்ஸ் தான் அதில் என்ன கேட்குறாங்க கேரளாவோட கிளா பூவர் மேன்ஸ் கதகளி அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஒட்டும் தொழிலா எக்ஸ்ட்ரா கங்கா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எக்ஸ்ட்ரா கங்கா எந்த ஸ்டேட்டோடது அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா காணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸ்ட்ரா காணம் இது கண்டிப்பாக பார்த்து எக்ஸ்ட்ரா காணம் பார்த்தோம் அப்படின்னா கர்நாடகாவுடைய போக் டான்ஸ்னு சொல்லலாம் கர்நாடகாவுடைய போக் டான்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பார்த்தோன்னா பூவர் மேன்ஸோட கிளாசிக்கல் டான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் என்ன அப்படின்னா ஒட்டம் துள்ளல் அப்படின்னு தான் வந்து பூவர் மேன்ஸோட கதகளின்னு சொல்லுவாங்க ஒட்டம் துள்ளல் ஓகேங்களா ஒட்டம் துள்ளல் அப்படின்றத பார்த்தோன்னா பூவர் மேன்ஸோட கதகளின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ கேரளாவோட கிளாசிக்கல் டான்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மோகினி ஆட்டம் ஸோ ஒத்தம் ஒட்டம் துள்ளல் பார்த்தோம் அப்படின்னா பூவர் மேன்ஸோட கதகளின்னு சொல்லலாம் கதகளியும் ஒரு டான்ஸ் இருக்குது ஆனால் பூவர் மேன்ஸ் கதகளின்னு சொல்லும்போது ஒட்டம் துள்ளல்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஓகே ரிமைனிங் கொஸ்டின்ஸ் நாளைக்கு நெக்ஸ்ட் இதே டைமிங்கில் ஃபைவ் டு சிக்ஸில் பார்க்கலாம் ஸோ லைவ் வரணுங்க எல்லாருக்குமே அப்படியே ஷேர் பண்ணுங்கள் பா அடுத்து வரக்கூடிய உங்களுக்கு குரூப் டீக்கு ஆகட்டும் என்டிபிசியாக இருக்கட்டும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ எவ்ரி ஈவினிங் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டு சிக்ஸ் வந்து ஒன்லி ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு பார்ட் மட்டும் போயிட்டுருக்கு ஃபார் ஆர்ஆர்பி என்டிபிசி அண்ட் குரூப் டீக்கு வந்து போயிட்டுருக்கு ஸோ நாளைக்கு ரிமைனிங் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் ஓகே லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு அவர் சேனல் அடா டூ ஃபோர் செவன் தமிழ் தேங்க்யூ
मैं यहाँ पर पिछले दस साल से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं जिस तरह से पढ़ाना चाहता हूँ उस तरीके से पढ़ाने की यहाँ पूरी आजादी है हम अपने स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड हैं स्पेशल क्रैश कोर्स बनाते हैं एग्जाम एनालिसिस करते हैं आज इन बच्चों को पढ़ाता हूँ और मेरे पढ़ाए हुए बच्चों का जब सिलेक्शन होता है तो मुझे बहुत खुशी होती है टेन ईयर्स ऑफ अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन टेन ईयर्स ऑफ अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन